வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை மகிழ்ச்சி எழுதுவாங்க அறிவாக என்னுள்ளே அமர்ந்து இயங்கி கொண்டே மாபெரிய பேரண்ட தோற்றங்கள் அனைத்தையும் பொறி ஐந்தின் புலன் ஐந்தின் மூலம் புரிந்து கொள்ளும் நுட்பம் எனக்கு அளித்திட்டாய் நெறி பிறழ்ந்து மனிதன் ஆற்றும் வினையை அதன் விளைவை நீயேதான் கருமையத்துள் ஈர்த்து சுருக்கி இருப்பாய் வைத்து ஏற்றனால் மலர்த்தும் உந்தன் நீதி கண்டேன் அப்படின்னு எழுதுவார் இப்போ அறிவுக்கு கோவில் கட்டிருக்காங்க சுவாமிஜி இன்றைக்கி உலகம் முழுவதும் வந்துருச்சு இல்லையா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மன்றத்துக்கு இது ஆன்மீக அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்து வந்தவங்கெல்லாம் உள்ள என்ன ஒன்றும் கோயிலை காணும் இது விளக்க காணும் பூஜை சாமானை காணும் ஒன்றத்தையும் காணும் எல்லாம் கண்ணை மூடி உட்கார்ந்துருக்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு நிலை வாரியார் சுவாமிகிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்டாராம் அதாவது என்ன வந்து ஆன்மீகம்னு சொல்கிறீங்க இது வரைக்கும் கடவுளை யாரும் ஒன்றும் பார்த்ததில்லை செஞ்சதில்லை அவர் ஏதோ ஒரு சொற்பொழிவு நடத்திட்டு வரும் பொழுது அது மாதிரி ஒருத்தர் கேட்குறார் அப்போ அதுக்கு வாரியார் சுவாமிகள் வந்து அழகாக ஒரு கதை ஒன்று சொல்கிறார் என்னென்னா ஒரு மரத்தடியில் ஒருத்தர் உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கிறார் ஒரு ஞானி ஒரு மகான் தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார் அப்போ ஒரு இளைஞன் குறும்புக்கார இளைஞன் அவன் என்ன பண்ணுறான் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கான் அவர் கண்ணை மூடி உட்காந்துருக்கிறார் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நாங்கள்லாம் தியானம் பண்ணுற காலத்தில் எங்கள் பிள்ளைங்களையெல்லாம் மன்றத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போவோம் குட்டி குட்டி பிள்ளைங்க எல்லாம் அப்போல்லாம் நான் என்னோடய சகோதரி ஒரு பேராசிரியர் அவங்களும் என்ன மாதிரி ரொம்ப இதுவாக இருப்பாங்க அவங்க பையன் எல்லாம் வந்துட்டுருக்கும் போது அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த வீட்டுக்கு போனால் என் பையன் தொல்லை தாங்கலைன்னுவாங்க என்னென்னா ஏமா நீ தூங்குறதுனா இங்கேயே தூங்க வேண்டியதுதானே ஏமா தினம் தானே அங்கே போய் தூங்குற அப்படின்னு கேட்குறான் அப்பா அப்படின்னு சொல்லி சிரிப்பாங்க அது மாதிரி அந்த இளைஞன் என்ன கேட்டான் சாமி தூங்குறதுனா வீட்டில் போய் தூங்க வேண்டியதானே எதுக்கு நீங்கள் அந்த மரத்தடியில் உட்காந்துட்டு தூங்குறீங்க அப்படின்னு அப்பா அவர் சொல்லுவார் இல்லைப்பா நான் ஒன்றும் தூங்கலை நான் தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு தியானம் பண்ணுறீங்களா எதுக்கு அப்படின்னு கேட்குறான் உடனே அவர் சொல்கிறாரு இறைவனை பார்க்குறதுக்காக நான் தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ உடனே அவர் அந்த இளைஞன் கேட்பான் ஏற்கனவே அவரை பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு இல்லைப்பா இல்லை அவர் பேசி கேட்டிருக்கீங்களா இல்லை அவரை தொட்டிருக்கீங்களா இல்லை ஏயா உனக்கு ஏதாவது அறிவு இருக்கா பார்த்ததில்ல முன்ன பின்ன தொட்டதில்ல ஒரு உணர்வுமே அவரை பற்றி தெரியாது அப்படி ஒருத்தரை நினச்சிக்கிட்டு நீ தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கியே உனக்கு ஏதாவது அறிவு இருக்கா வயசாகுதே அறிவு இருக்கான்னு கேட்டானான் அந்த இளைஞன் அவர் உட்காந்தவர் கொஞ்சம் வயசானவர் அவர் ஒன்றும் பதில் சொல்லலை அவன் கையில் வந்து ஒரு தேன் பாட்டில் வச்சுருக்கான் அவர் என்ன சொல்கிறாரு தம்பி இது என்னன்னு கேட்டார் உடனே அவன் சொல்லுவான் இது தேனு அப்படின்னா தேனா அப்படின்னா அப்படின்னாரு தேனு தெரியாதாயா இது மலை தேனியா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உனக்கு தெரியாதா தேனு அப்படின்னு அது தெரியும் தம்பி எங்கே காமிங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு உடனே அவன் திறந்து இதுதான் தேனு அப்படின்னு காமிச்சான் இது எப்படி தம்பி இருக்கும் அப்படின்னாரு நல்லா இனிப்பாக இருக்கும் தேனு தான் தம்பி தெரியுது அதில் இனிப்பு எனக்கு தெரியலையே அதை கொஞ்சம் காமிய கேட்குற தேனு தெரியுது அந்த தேனில் நீ இனிப்புன்னு ஒன்று சொல்கிற ஏயா நீ என்ன லூஸா எப்படியா தேனில் இனிப்பு தெரியும் அதை சாப்பிட்டால தெரியும் ஒரு சாதாரண பொருளையே சாப்பிட்டா தான் சரி சாப்பிட்டா தெரியுங்கிறியே நீ சாப்பிட்ருக்கியா ஆ நான் சாப்பிட்ருக்கேன் சரி இப்போ நீ சாப்பிட்டது இனிப்புன்னு நீ சொல்கிற அந்த இனிப்பை வந்து நீ யாருக்காவது எடுத்து இதுதான் இனிப்பு இது தேனு இது இனிப்பு அப்படின்னு உன்னால் காட்ட முடியுமான்னா அது எப்படியா காமிக்க முடியும் உனக்கு தேனு எப்படி இருக்கணும்னு நீ தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இதை நீ சாப்பிட்டா தான் தெரியும் அப்பா அவர் சொல்லுவார் இது போல தான் இறைவனை வந்து நேராக என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது 
ஆனால் அவன் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்கலை இந்த உலகத்தில் சரியா அவனை என்ன பண்ண முடியும்னா தியானத்தின் மூலமாக அவனை நெருங்கி அவனை உணர மட்டும்தான் முடியுமே தவிர அவனை எடுத்து இதுதான் இறை தன்மைன்னு ஒன்றுகிட்ட என்னால் காமிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் எப்படியா தேனில் உள்ள இனிப்பை நான் காட்ட முடியும் அது போல் இறைவனை காட்ட முடியாது இந்த பார்த்தோ கேட்டோ சுவைத்தோ நுகர்ந்தோ உணரக்கூடியவன் அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ அவர் ஒரு கவியும் சொல்லுவார் திருமூலரோடது தேனுக்குள் இன்பம் கருப்போ சிவப்போ வானுக்குள் இறைவனை தேடும் அறிவிலீர் தேனுக்குள் இன்பம் செறிந்திருந்தார் போல ஊனுக்குள் இறைவன் ஒளிந்திருந்தானே அப்படிங்கிறார் திருமூலர் அப்போ நம்ம நம்ம உடம்புக்குள்ளே எங்கே இறைவன் இருக்கான்னு தேடணும்னா கிடைக்க கிடைப்பானானா கிடைக்க மாட்டான் அப்போது தியானத்தின் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் உள்ளே போய் அவனோட ஒன்றி அந்த அனுபவத்தை அனுபவிக்கத்தான் முடியும் அப்படின்னு உடனே அவனுக்கு டென்ஷன் ஆயிட்டான் அந்த இளைஞன் போயா ஒன்றுக்கிட்ட பேசுனதுக்கு எனக்கு தொண்டை தண்ணியை விட்டு விட்டு எனக்கு வந்து இப்போ பசி வந்துருச்சு சரி தம்பி அந்த இனிப்பை தான் காட்ட மாட்டேன்ட்டு அந்த பசியை தான் செத்த காமிச்சிட்டு போயேன் அப்படின்னாரான் அந்த மாதிரி வாரியார் சுவாமிகள் வந்து அது ஒரு கதை சொல்லுவாங்களாம் அப்போ இறைவனை வந்து பார்க்க முடியாது அப்போ மகிழ்ச்சி என்ன சொல்கிறாருங்க இறைவன் எப்படி நமக்குள்ளாக இருக்கான்னா அறிவாக என்னுள்ளே அமர்ந்து இயங்கி கொண்டே எனக்குள்ள அவன் எப்படி இருக்கிறான்னா அறிவாக இருக்கிறான் ஐயுணர்வில் புலன் வயப்பட்ட அறிவாக இருக்கிறான் அதை அனுபவங்களாக பதித்து கொள்ளும் பொழுது அதில் நினைவு என்ற நிலையில் ஒரு அறிவாக இருக்கான் அதே சமயம் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்களையும் உறுப்புகளையும் இயக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு அறிவாக இருக்கிறான் என்னுடைய அனுபவங்களை நான் மீண்டும் சிந்திக்கும் பொழுது அந்த நிலையில் ஒரு அறிவாக இருக்கிறான் ஆனால் இந்த எல்லா அறிவுக்கும் எந்த ஒன்று மூலம்னு நான் யோசிக்கும் பொழுது தானே அதுவாக இருக்கக்கூடிய காட்சியை எனக்கு இறைவன் உணர்த்துறா இது நல்ல வேடிக்கையான அனுபவம்லாம் எனக்கு நிறைய கிடச்சிருக்குங்க ஒரு தடவை திருத்திரவுண்டியில் வந்து கிளாஸுக்கு போனேன் அது ஒரு பத்து வருஷம் இருக்கும் அப்போ கிளாஸுக்கு போகும்போது பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து நீங்கள் வந்து வந்துருங்கம்மா ஆட்டோவில்னார் சரின்னு ஆட்டோவில் ஏறி உட்காந்துட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் பால்ராஜி நகரை ஃபோனில் கா சரியாக காதில் வாங்காமல் பாலாஜி நகர்னு மைண்டில் செட் பண்ணிட்டேன் அவர்கிட்ட பாலாஜி நகர் போகணுன்னு அப்படி ஒரு நகரே திருத்திரவுண்டியில் இல்லைன்ட்டார் அடுத்து சொன்னேன் அறிவுத்திரு கோயிலுக்கு போகணும் அறிவுத்திரு கோயிலுக்கு போங்கண்ணா அப்படியே பதறி போய் என்னை திரும்பி பார்த்தார் இது அறிவுத்திரு கோயிலா அப்படி ஒரு கோயில் இந்த திருத்திரவுண்டியிலே கிடையாதேம்மா அப்படின்னாரு எனக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரில யோசிச்சுட்டு அப்போல்லாம் செல்லு கையில் இல்லாத காலம் நான் அப்போ போன காலத்துலலாம் நானும் என்னென்னமோ சொல்லி பார்க்குறேன் அவருக்கு ஆனால் அவருக்கு புரியவே இல்லை அவர் உடனே என்ன பண்ணிட்டாரு என்னதம்மா நீங்கள் சொல்கிறீங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியலம்மா நீங்கள் எங்கேன்னு சொன்னீங்கனால நான் கொண்டு போய் விட முடியும் அப்புறம் கடைசியாக நான் சொன்னேன் இந்த வாழ்காலம் ஏமா இதை சொல்ல வேண்டியதானே இதுக்கேமா இவ்வளோ நேரம் பண்ணீங்க அந்த அறிவு இல்லாததனால தாங்கயா அந்த அறிவு திரு கோயிலுக்கு போகிறேன் இவ்வளோ நேரம் அதை சொல்லணும்னு என் அறிவில் எட்டலை என்ன அறிவு திரு கோயில் போகணும் அறிவு திரு கோயில் போகணும்னா அவருக்கு அறிவு திரு கோயில்னா என்னென்ன தெரியல அப்படி ஒரு காலம் இருந்துச்சு இன்றைக்கி எப்படி இருக்குதுங்க உலகமே தெரியுது அறிவுத்திரு கோயில்னா எங்கே இருக்குதுன்னு அது சரி அங்கே தான் நான் ஒரு அனுபவப்பட்டேன்ல திரும்ப கும்பகோணத்துலேயும் ஆட்டோவில் உட்காந்துட்டு அறிவுத்திரு கோயிலுக்கு போங்கன்ட்டேன் அவரும் அப்படி தான் பதறி போய் ஏதோ இதெல்லாம் மூளை கைட்டு போனது போல இருக்கு இப்படி போகும் போல இருக்கு நினச்சாரா என்னன்னு தெரில அங்கேயும் அதே தான் அப்புறம் டக்குன்னு சுதாரிச்சிட்டேன் இல்லைப்பா அந்த நூறு நகரில் இருக்குது அது ராமணன் ராமனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது அங்கே தான் போகணுன்னு ஓ அந்த இந்த இதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்களேம்மா அங்கே போகிறீங்களான்னாரு ஆமாம் அங்கே தாங்கயா போகிறேன்ட்டு போயிட்டேன்னு வச்சிங்களேன் அப்போ அறிவுக்கு ஏன் கோவில் கட்டினார் அப்படின்னா நமக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அறிவை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா புலன்களால் பார்க்க முடியாது இப்போ கண்ணுக்குள்ளாக பார்வையாக காட்சியாக மாற்ற மாறக்கூடிய தன்மை இந்த காந்த சக்திக்கு கண்கள் வழியாக வரும் பொழுது தான் இருக்குது நல்லா நினச்சி பாருங்கள் காதில் நமக்கு வந்து சவுண்டு காதில் தான் கேட்குது கண்ணில் கேட்குறது இல்லை இல்லையா நாக்கில் தான் டேஸ்ட்டு தெரியுது அதே சர்க்கரையை நம்ம உள்ளங்கையில் வச்சுருக்கும் போது அந்த சர்க்கரை டேஸ்ட்டு நமக்கு தெரியுதா இல்லை அப்போ இந்த உடலுக்குள்ளாகவே எத்தனை வித்தியாசமான ஒரு அறிவு நிலையை வந்து இறைவன் வச்சுருக்கான்னு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ கையில் இருக்கும் போது அந்த இனிப்பினுடைய சுவை நமக்கு தெரியறது இல்லை ஆனால் சாப்பிட்ட அனுபவத்தால் இதை சாப்பிட்டா இனிப்பாக இருக்கும்னு வேணால் நமக்கு தெரியுமே தவிர அந்த கை அந்த இனிப்பை உணர்றதில்லை 
அதை நாக்கில் வச்சாதான் அந்த இனிப்பை உணருது அப்போ அந்த உடலுக்குள்ள உள்ள அத்தனை உறுப்புகள்லையும் அந்த அறிவு எப்படியெல்லாம் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத மகிழ்ச்சி எவ்வளோ அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து நமக்கு சொல்கிறாங்க இப்போ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாருங்க அறிவாக என்னுள்ளே அமர்ந்து அமர்ந்துன்னா என்ன நிலையா இயங்கி கொண்டே எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த அறிவு வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கு அந்த உடலுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அறிவு விரிது அப்படியே நம்ம அந்த ஆகினைத்தவ பாடலில் பார்த்தோம் இல்லையா ஒடுங்க ஒடுங்க காணும் அறிவதுவே உடல் உயிர் உலகம் வெளி கடக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு விரிஞ்சிட்டே போகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போது இந்த அறிவாக எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நீ என்னுள்ளிருந்து நான் ஒடுங்கும் பொழுது என்னுள்ளாக நான் உன்னிலே ஒடுங்கும் பொழுது நீ என்ன பண்ணுற என்னை விரித்து உன்னுடைய இந்த பிரம்மாண்டமான கோடான கோடி அண்டங்கள் அடங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த பேரியக்க மண்டல நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் அப்படியே எனக்குள்ளே நீ வந்து உணர்த்திட்ட அதை உணர்த்தினது மட்டும் இல்ல பொறி ஐந்தின் புலன் ஐந்தின் மூலம் புரிந்து கொள்ளும் நுட்பம் எனக்களித்திட்டாய் அதுதாங்க ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் இப்போ பொறி ஐந்துங்கிறாரு புலன் ஐந்துன்றார் அப்படின்னா என்ன இப்போ நமக்கு டவுட் வந்துடும் அது என்ன புலன்னா என்ன பொறின்னா என்ன கண்ணுங்கிறது புலன் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அலையாகிய காட்சிங்கிறது பொறி காதுங்கிறது புலன் அதில் வரக்கூடிய ஓசையை உணரக்கூடிய அந்த அலை வந்து மோதி உணர வைக்கிது அதுதான் வெளிப்படுது பொறின்னா வெளியில் போகிறது போய் என்ன பண்ணுதுங்க அந்தந்த ஆற்றலை நமக்கு உணர்த்துது அப்போ பொறி ஐந்தின் புலன் ஐந்தின் மூலம் புரிந்து கொள்ளும் நுட்பம் எனக்கு அளித்திட்டாய் அந்த நுட்பத்தை கொடுத்து அந்த நுட்பம் என்பது என்னென்னா அணுவலங்கு அணு அலகில் ஒடுங்கிறது பேரண்ட அளவில் விரியிறது ரெண்டுமே அவருக்கு சக்ஸஸ் ஆகுது உயிரில் ஒடுங்கும் போது அணு அளவு அப்படியே சுருங்கி நிற்கிறார் ஒடுங்கி நிற்கிறார் விரியும் பொழுது கோடான கோடி அண்டங்கள் எண்ணிக்கையில் அடங்காத அந்த பேரண்ட பெருவழியோட அப்படியே இணைஞ்சு விரிஞ்சு நிற்கிறார் இந்த ரெண்டையும் எப்படி பார்க்குறாருங்க ரொம்ப துல்லியமாக உணர்றார் மகர்ஷி அப்படி உணர்ந்தோடனே உடனே அவருக்கு ஒரு சிந்தனை பாருங்கள் இப்போ நீ எந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பாக அந்த பேரறிவு இருக்குது இறையறிவுனா இப்படி அசைஞ்சாலும் எங்கே பதிஞ்சு வச்சிட்ற கருமயத்தில் பதிஞ்சு வச்சிட்ற நான் என்ன பேசினாலும் பதிஞ்சு வச்சிட்ற பார்த்தாலும் கேட்டாலும் சுவைத்தாலும் நுகர்ந்தாலும் எண்ணினாலும் எங்கே பதியுதுங்க எல்லாமே கருமையத்துக்குள்ளே போய் ஆழமாக பதியுது அப்போ மனிதன் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அறநெறி வாழ்க்கை பல ஆயிரம் பிறவி எடுத்து ஏற்ற பாவப்பதிவுகளை நம்ம போக்கணும்னா கடைசியில் என்ன சொல்கிறாருங்க நெறியில் சிறந்து இருக்கணும் அறநெறியில் ஒத்து உதவி வாழும் தன்மையே போதும்னு முடிக்கிறார் இந்த கவியில் என்ன பண்ணணும்னா அறநெறி வாழ்க்கை வாழணும் மற்றவர்களோட ஒத்தும் உதவியும் போகணும் இந்த ரெண்டு மூலமாக மட்டும்தான் அந்த பல பிறவிகளில் வந்த கர்ம வினைகளை நீக்க முடியுங்கிறார் அப்போ நீக்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய அத்துணை செயல்களும் இந்த கருமையத்தில் பதியுதுன்னு சொன்னால் அந்த கருமையத்தில் பதியக்கூடிய அத்துணை செயல்களுக்குமான விளைவும் அந்த செகண்ட்லேயே கருமையத்தில் நிலையாடு அதுதான் அலையாக எழும்பி நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கான விளைவை நமக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அதில் ஏதாவது ஒரு செயலுக்கு கூட குறைச்ச பனிஷ்மெண்ட்டோ அல்லது நல்லதோ கெட்டதோ அங்கே நம்ம என்ன நல்லது பண்ணியிருக்கோமோ அந்த நல்லதுக்கு ஏற்ற விளைவை தான் கரெக்டாக கொடுக்குது கெட்டது என்ன பதிஞ்சிருக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற விளைவையும் சரியாக கொடுக்குது அதுதான் நீதிங்கிறார் தராசு முள்ளில் எப்படி வந்து சென்டரில் அந்த முள் நின்று ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளை சமன்படுத்தி காட்டுதோ அது போல் இறைநிலை நம் கருமையத்திற்குள்ளாக அறிவாக இருந்து கொண்டு அந்த கருமையத்திற்குள்ளாக வந்து பதிவாகிற அத்துணை இன்ப துன்ப நல்ல தீய செயல்களுக்கான விளைவுகளை அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக கொடுக்குதுங்கிறார் நெறி பிறழ்ந்து அப்போ அறநெறியிலேருந்து வழுவி அறம் என்ற ஒன்றிலிருந்து வழுவி விட்டால் அது நெறி பிறழ்ந்த வாழ்க்கை அப்போ நெறி பிறழ்ந்து இப்போ இந்த இடத்துல நல்லா கவனிச்சு பாருங்க மகிழ்ச்சி வந்து துல்லியமாக அணுவையும் உணர்ந்துட்டேன்றாரு அண்டத்தையும் உணர்ந்துட்டேன்றாரு அப்படியே அலையாக நாம் செய்யக்கூடிய ஐந்து புலன்கள் மூலமாக பெறக்கூடிய இன்ப துன்ப உணர்வுகள் அனுபவ அனுபவங்கள் எல்லாமே கருமையத்தில் பதிஞ்சிருச்சின்ட்டாரு 
நெறி பிறழ்ந்து மனிதன் முடிக்கிறார் ஏன் அஞ்சறி வரைக்கும் நெறி பிறழ்ந்ததுனால ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதுக்கு பாவ பதிவெல்லாம் கிடையாது எந்த ஜீவனுக்கும் அந்த பதிவுகளை உள்வாங்கி எல்லாமே கருமயத்தில் அதோட அந்தந்த ஜீவனோட அத்துணை அனுபவங்களும் அதது உயிரில் பதிஞ்சிருக்குது ஆனால் அதுக்கு செயல் விளைவு தத்துவங்கிறது கிடையாது ஏன்னா அது ஆறாவது அறிவு இல்லை இன்னொரு உயிருக்கு துன்பம் செய்யாமல் வாழணும்னு நினைக்கக்கூடிய அறிவு தான் ஆறாவது அறிவு அந்த ஆறாவது அறிவு அஞ்சறிவு ஜீவன் வரைக்கும் கிடையாது இதை இறைவன் யாருக்கு கொடுத்துருக்கான்னா ஆறாவது அறிவு உள்ள மனிதனுக்கு தான் அப்போ தவறு மனிதன் செய்தால் மட்டும்தான் விளைவு வரும் இப்போ ஒரு யானை தப்பு பண்ணிச்சு அதுக்கு இதுதான் செயல் விளைவு தத்துவம் நடந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லை ஒரு கழுதை வந்து இது மாதிரி தப்பு பண்ணிச்சு அதனால் அதுக்கு ஒரு செயல் விளைவு தத்துவம் வந்துருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அதுக்கு த தேவையில்லை அதுக்கு இறைவனை உணரணும்னு தேவையில்லை தன்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் தேவையில்லை நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா முந்தா நாள் அந்த கழுகு வந்து எத்தனை முட்டை போட்டு குஞ்சு பொறிச்சிருந்தாலும் அது எத்தனை செத்துச்சு எத்தனை இருந்துச்சுன்னு அது ஒன்றும் கணக்கெல்லாம் எடுத்துக்கிறது இல்லை இருந்ததுக்கு உணவு கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதுவும் வளர்ந்தோன்னா அதது பறந்து போயிடும் ஐயோ எல்லாம் போயிடுச்சேன்னு உட்காந்துட்டு அது ஒன்றும் கவலைப்பட போகிறது கிடையாது அப்போ அஞ்சறிவு ஜீவன் வரைக்கும் அந்த நெறி பிறழுதல் அப்படிங்கிற ஒன்றே கிடையாது ஆறாவது அறிவு உள்ள மனிதனுக்கு மட்டும்தான் அந்த நெறி பிறழுதல் அந்த அறநெறியில் வாழ்ந்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயம் யாருக்குன்னா மனிதனுக்கு மட்டும்தான் அப்போ நெறி பிறழும் பொழுது இவன் எங்கே போயிடுறான்னா ஐயறிவு விலங்கு இனத்திற்கு உண்டான தன்மைக்கு போயிடுறான் கீழே இறங்கிடுறான் இவனுடைய அறிவு ஆறாவது அறிவு தன் மூலத்தை நோக்கி போகணும் இவன் தன்னுடைய நெறியில் தவறும் போது இவன் எங்கே போயிடுறான்னா ஐயறிவு ஜீவனில் சேர்ந்துடுறான் அதைத்தான் மகிழ்ச்சி எழுதுறாரு நெறி பிறழ்ந்து மனிதன் ஆற்றும் வினையை அதன் விளைவை நீயே தான் கருமையத்துள் ஈர்த்து இருப்பாய் வைத்து ஏற்ற நாள் மலர்த்தும் உந்தன் நீதி கண்டேன் உடனே பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறது இல்லையா அந்த செயலுக்கு ஏற்ற காலம் வரணுமா நாலு விதை ஒன்னா போடுவோம் கீரை விதை ஒரு கத்திரிக்காய்க்கு விதை ஒரு மா விதை மாங்கொட்டை ஒரு புளிய மரத்து விதை நாலும் போடுறோன்னு வைங்க கீரை எத்தனை நாளில் வந்துடுங்க ரெண்டு நாள் மூணு நாளில் வந்துடும் கத்திரி செடி ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே வந்துடும் மாங்கன்று வரத்துக்கு ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்தில் கொஞ்சம் அப்படி துளுத்து வரும் புளிய மரம் வர லேட் ஆகும் ஆனால் இது எல்லாத்த விட பவராக இருக்கிறது எதுங்க வலிமையாக இருக்கிறது அதுதான் நம்முடைய செயல் சிறு செயலாக இருக்கும் பொழுது அதுக்கு உண்டான விளைவு உடனே வந்துடும் நம்முடைய செயலிலே இருக்கக்கூடிய அழுத்தத்தை பொறுத்து எந்த பிறவியிலையும் அடுத்த ஜென்ரேஷனில் வரும் அது எந்த பிறவியில் வரும் எப்போ வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யாரும் யாருக்கும் தீர்மானம் பண்ணி சொல்ல முடியாது அதனால தான் மகிழ்ச்சி என்ன சொல்கிறாரு இந்த பிறவியிலே முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ணிடுங்க தீர்த்துருங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இத்தனை விஷயம் சொல்கிறாருங்க அதில் ஒன்றே ஒன்று தாங்க ஹைலைட்டாக சொல்கிறார் கர்ம வினை நீங்கணும் கர்ம வினை சேராமல் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு தான் நமக்கு வேணும் இருக்கிற பதிவுகள் போகணும் பதிவுகள் மேலே சேரக்கூடாது இதுக்கு தாங்க அவர் என்ன கொடுத்துருக்காருனா ரெண்டு ஒழுக்க பண்பாடு நான் எனது வாழ்நாளிலே யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இனிமேல் பதிவுகள் சேர்றதுக்கு வேலை இல்லை துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேங்கும் போது இன்னொரு ஆன்மாவுக்கு நீ உதவி செய்யும் பொழுது அது நற்செயலாக அது உன்னுடைய கருமையத்தில் பதியும் பொழுது உன்னிடம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கர்ம வினை கழிய ஆரம்பிச்சிடும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு அற்புதத்தை மகிழ்ச்சி நம்ம வந்து நான் அதை கூட சொல்லியிருக்கிறேன் நாங்கள் ஒரு தடவை பேராசிரியர் பயிற்சிக்கு வரும்போது மகிழ்ச்சி வந்து தவம் அது மாதிரி நடத்தி முடித்தோன்னே வழக்கம் போல் ரெண்டொழுக்க பண்பாடு சொல்கிறோம் எப்படி சொல்லணும் தெரியுமா நான் எனது வாழ்நாளிலே யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படுவது ஒருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் இந்த ஒன்றாவது பிள்ளையெல்லாம் வாய்ப்பாடு ஒப்பிக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒப்பிச்சோம் யாருங்க நாங்கள்லாம் மகிழ்ச்சி அப்படியே உட்காந்துட்டாங்க அமைதியாக உட்காந்துட்டு எல்லாம் முடித்தோடனே அப்போ ஆரம்பித்தார் நான்கு வேதங்கள் உபனிஷத்துக்கள் இதிகாசங்கள் புராணங்கள் நீதி நூல்கள் மறை நூல்கள் இதெல்லாம் இந்த உலகத்துக்கு எதை சொல்ல வந்துச்சோ அதை ரெண்டு வரியில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் திருப்பி சொல்கிறீங்களான்னாரு அப்போ என்ன அர்த்தம் நம்ம சூப்பராக சொல்லியிருக்கோன்னு அர்த்தம் சொன்னார் அதுலேருந்து தான் நான் நிதானமாக சொல்ல ஆரம்பித்தது 
அதனால் தவத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ரெண்டு ஒழுக்க பண்பாடு அவர் அன்னைக்கு எப்படி எங்களை சொல்ல சொல்லி சொன்னாரோ அது மாதிரி தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் நான் பல ஊர்களில் பார்க்குறேங்க தவம் நடத்துகிறவங்க ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறாங்க அதை சொல்லக்கூடாது அதை மெதுவாக சொல்ல 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 நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஏன் மூணு தடவை சொல்ல சொல்கிறாருன்னா புறமணம் நடுமணம் ஆழ்மணம் புலன்கள் மூளை கருமையம் அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம சொல்லக்கூடியதை அங்கே பதியணும் இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல நீயே தான் கருமையத்துள் ஈர்த்து சுருக்கி இருப்பாய் வைத்துன்னு சொன்னோம்ல அப்போ இது பதியுது இது பதிய பதிய தான் அங்கே ஏற்கனவே இருக்கக்கூடியது வலிமை இழக்க ஆரம்பிக்கும் நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய எண்ணம் சொல் செயல்கள் நம்மகிட்டேந்து வர ஆரம்பிக்கும் அப்போ மகிழ்ச்சி வந்து சொன்னது எல்லாத்தையும் நம்ம ரொம்ப நாம் அமந்துள்ள இடத்த சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின தவத்தில் அப்படியே பாவிக்கணுங்க பாரதியார் சொல்கிற மாதிரி இப்போ நான் சாதாரணமாக இருக்கிறேன் இப்போ நான் தவம் பண்ண போகிறேன் அந்த பிரபஞ்ச சக்தி நல்ல தெய்வீகமான ஆற்றல் அப்படியே எனக்குள்ள நிறைஞ்சி என்னை சுற்றியும் சூழ்ந்தும் அப்படியே இருக்கட்டும் அது இருந்தால் தான் என்னுடைய மனம் ஒடுங்கும் அப்போ தவத்தில் இதெல்லாம் நம்ம நாம் அமர்ந்தோம் ஏன்னா இதெல்லாம் தெய்வீகமாக அமைச்சிருக்கிறாங்க சுவாமிஜி சும்மா ஏதோ ஒரு இதுக்காக இது தவம்னா இந்த மூணு சொல்லணும் அப்படின்லாம் ஒரு ஃபேஷனுக்காகவோ இல்லை ஒரு இதுக்காகவோ சொல்லலைங்க ஒன்றும் ஒன்றும் அவர் உணர்ந்து 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 நமக்கு அப்படியே வந்து அதை அதை அப்படியே ஃபார்ம் பண்ணணும் நம்ம தவத்தில் மன்றத்தில் நம்ம அப்படி பண்ணால் தான் வந்து அதை நடத்தக்கூடியவங்க கையில் தான் இருக்குது அந்த உணர்வோடு தவம் நடத்தணும் ஒரு முறை கூட எஸ்கே மையா தான் சொன்னாங்க இங்கே தான் ஆளியாரில் நல்லா அமைதியாக இப்போ நம்ம ஆகினை அப்படின்னு சொல்கிறோம் துரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஊரில் போய் எஸ்கே மையா உட்காந்துருந்தாங்களா அந்த மாதிரி தவம் நடத்தினாராம் பொறுப்பாசிரி துரியம் அப்படின்னாராம் இவருக்கு தூக்கி போட்டுருச்சாங்க அவங்க ஃப்ரீக்வன்சியை குறைச்சி தவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம சொல்கிற வார்த்தை வந்து அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாது அந்த மென்மையா அதை அவர் ஐயா சொல்லும்போது ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்கும் அவர் சொல்லும்போது இதெல்லாம் உண்மை தான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அந்த நம்முடைய வார்த்தை தான் அவங்க மனசை வந்து அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகுது அப்படிங்கும் போது அப்போ நம்ம எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக அந்த வார்த்தைகளை சொல்லணும் எப்படி உணர்ந்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மகிழ்ச்சி வந்து அவங்களே இப்போ அந்த இறைநிலை தவத்துலலாம் அவங்க பேசும்போது எனக்கு அப்படியே நிஜமாக உட்காந்து அவங்க நடத்துகிற மாதிரியே இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் தாங்க நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கணும் அப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த கருமையத்தை நம்ம தூய்மை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த பயிற்சி தாங்க முக்கியம் நாள் தோறும் அதில் தான் இறைநிலை தவத்தில் சொல்ல நாள் தோறும் தவறாமல் இந்த பயிற்சியை நீங்கள் இந்த தவத்தை செய்ய 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 தான் நீங்கள் என்ன ஆவீங்க அந்த மூலமாக இருக்கக்கூடியது நானாக இருக்கின்றேங்கிற அனுபவம் இல்லையா அந்த பிரபஞ்சத்துக்கு மூலமாக இருக்கக்கூடிய மெய்ப்பொருள் தான் நானாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிற அனுபவத்தை நீங்கள் பெறக்கூடிய தவம்னு சொல்லுவார் அதை இப்போ இந்த வார்த்தையெல்லாம் தெய்வீகமான வார்த்தை மகிழ்ச்சி பேசக்கூடிய ஒரு ஒரு வார்த்தையுமே உண்மையிலேயே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தை நம்மளை அப்படியே கட்டி போடுங்க நம்மளால் அந்த அளவுக்கு முடியலன்னாக்கோ கூட நமக்கு இப்போ பேராசிரியர் பொறுப்பாசிரியர்லாம் பதவி கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு பொறுப்பை கொடுத்துருக்குறாங்க இது பதவியே கிடையாதுங்க மற்ற இடத்துல மாதிரி இது ஒரு போஸ்ட்டு கிடையாது இது வந்து ஒரு பெரிய தெய்வீகமான பணி குருவோட பணியை செய்கிறதுக்கு நமக்கு இறைவன் ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்குறான் இறையருள் குருவருள் அதை நமக்கு கொடுத்துருக்குது அப்படின்னா நம்ம இன்னும் எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக கொண்டு போகணும் அவரே ரொம்ப பக்குவமாக கொண்டு போவார் அப்போ நம்ம இன்னும் எவ்வளோ பணிவோடு அதை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற உணர்வு நம்ம எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கணுங்க அதுதான் நம்ம சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய நல்ல மாற்றமாக அமையும் இல்லையா அப்போ நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்குங்க அவர் மிகப்பெரிய பொறுப்பை நம்ம கையில் கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் கொடுத்துட்டு போகல நமக்கு உள்ளே தான் இருக்கிறாரு இப்போ அவர் இல்லைன்னா என்னால் பேச முடியாது நான் நேற்று கூட ஒரு சகோதரிகிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ஒரு காலேஜில் என்னை பேச கூப்பிட்டாங்க நான் போய் பேசுகிறதுக்கு போயிட்டேன் போய் பார்த்தாங்க எல்லாம் எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஒரு நானூறு நானூற்றம்பது பேர் இருக்காங்க நான் அப்படியே சாமி கிட்டே என்ன இப்படி கொண்டு வந்து என்ன விட்டீங்க நம்ம லெவலுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னம்மா பண்ணுங்கன்ட்டு விட்டுட்டேன் பேசி முடித்தோன்னே அவர்கிட்ட கேட்டேன் அந்த காலேஜ் இவர் அவர் பெரு ரொம்ப பெரிய ஆள் அரசியல் அதில் இப்போ சரியான வசதி அப்படி ஒரு அவர்கிட்ட போய் இவர் என்னை கூப்பிட்டு போன ஹெச்ஓடி இதை அவர் அன்னமும் மன்றத்தில் அன்பர் அவர் போய் கேட்டார் சாமி ஐயா எவ்வளோ நேரம் பேசணும் அப்படின்னு அவர் ஒரு இருபது நிமிஷம் பேச ச
நம்மளால் அது முடியாது நம்ம எதோ அதை இதை போட்டுக்கிட்டு இப்படி பேசுவோம் அவர் மாதிரிலாம் பர்ஃபெக்டாக நம்மளால் பேச முடியாது வேணுமோ யோசிச்சுட்டு நான் சொன்னேன் ஐயா நீங்கள் வந்து நான் முடிக்கணுன்னாக்கா நீங்கள் சேர் ஒட்டுக்கு வந்துடுங்க இந்த மாதிரி தான் நின்று பேசினேன் பெரிய ஸ்டேஜு நான் நான் வந்து பையனை அங்கே வந்து அவர் எந்திரிச்சு சொல்ல முடியாது இல்லை அதனால் நான் சொன்னேன் நீங்கள் அப்படியே சேர் ஓரத்துக்கு வந்துடுங்க ஐயா நான் உடனே முடிக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் என்ன நான் போய் அங்கே நின்னோடனே இவர் பக்கமே திரும்பலை நான் பாட்டில் ஆரம்பித்து ஒன்றே ஆக மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவர் பாவம் அவர் நிலமையை நினச்சி பாருங்கள் பிள்ளைங்க கேட்டுட்டு இருந்துச்சு நான் பாட்டில் பேசிட்டேன் ஒன்றே ஆக மணி நேரம் பேசணுன்னே எதேச்சியாக திரும்புகிறோம் அவர் கீழே உழுவுற லெவலில் உட்காந்துருக்காரு ஐயோ பாவம் ஐயா அவர் ரொம்ப சிரமப்படுத்திட்டோம் போல இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் அப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபீட்பேக் சொன்னாங்க அம்மா இன்னொரு ஒன் ஹவர் பேசியிருக்கலாம் நாங்கள் அப்போ தான் எனக்கு உயிரே வந்தது நல்ல வேலை தப்பிச்சோன்னு வீட்டுக்கு வந்து என் பொண்ணுகிட்ட சொன்னேன் இன்னும் இது கூட தெரிஞ்சாக தெரிஞ்சுக்காமல் நீலாம் இதுக்கு காலேஜ் கிளாஸ்க்கு போனேன் என்ன ஏன்டின்னு நாங்கள்லாம் தட்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நிறுத்தணும்னு அர்த்தம் கையை இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ போ அப்படின்னு நல்ல வேலைடி யாரும் கை தட்டில் அதனால் நீ தப்பிச்ச அப்படின்னா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு நான் அதை சொல்ல வந்தேன்னா நான் பேசி முடிச்சுட்டு வந்தோடனே இந்த என்னை கூட்டிகிட்டு போனால் ஐயா சொல்கிறாரு அம்மா ஒரு முக்கியமாக உங்கள்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லணும்னு நினச்சா மறந்துட்டேன்னாரு ஏங்க ஏன் பேசி முடித்தோடனே முன்னாடியே சொல்லணும்னு சொல்கிறீங்களே என்னங்கய்யா அப்படின்னா எந்த இடத்துலையும் வந்து வேதாத்ரி மகிழ்ச்சிங்கிற பேரை மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லாம் அவர் அப்படி சொல்லணும்னு நினச்சாராம் வேதாத்ரி மகிழ்ச்சின்ற பேரை மட்டும் நீங்கள் சொல்லாமல் பேசுங்கன்னு நாங்கள் ஒரு நூறு இரநூறு தடவை சொல்லிட்டேன் சரிங்களா பேசி முடிச்சுட்டு வந்தோடனே அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினச்சம்மா அப்படின்னு ஏங்க அப்படி சொல்கிறீங்க அவரை சொல்லாமல் என்னால் பேசவே முடியாது என்னால் பேச முடியாதுங்கய்யா நல்ல வேலை அதனால தான் நீங்கள் மறந்துட்டீங்க நான் பாட்டில் போய் மைக் முன்னாடி நின்றுட்டு இருந்திருப்பேன் இல்லைண்ணா என்னால் பேச முடியாது அவர் இல்லைண்ணா அப்படின்னு சொன்னேன் அது எதுக்கு சொன்னார்னா அங்கே ரெண்டு மூணு ப்ரொஃபஸருங்க வந்து நம்ம சுவாமிஜியை பிடிக்காதான் அவங்களுக்கு அதனால் சொன்னம்மா நான் அந்த மாதிரின்னு சொன்னார் ஆனால் நான் மேடையிலேருந்து இறங்கினோன்னா இவர் யாரை சொன்னாரோ அந்த ப்ரொஃபஸர்லாம் எங்கிட்ட வந்து அப்படியே கும்பிட்டாங்க கும்பிட்டு அம்மா இவ்வளோ நாள் நாங்கள் அவரை ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் உண்மையாக சொல்கிறம்மா இப்படி ஒரு மா மனிதரை வந்து நாங்கள் வந்து உண்மையிலே எங்களுக்கு ரொம்ப எவ்வளோ பெரிய தவறு எங்கள் மனசில் இருந்ததுன்றதை நான் வெளிப்படையாக உங்ககிட்ட நாங்கள் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறோம்மான்னு சொன்னாங்க அப்போ ஏன் நம்மளை கொண்டே எங்கள் உட்கார வச்சாருன்னு எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது சரிங்களா அது மாதிரி நிறைய அனுபவங்கள் எனக்கு கிடச்சிருக்கு அதனால் சுவாமிஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பணியை நம்ம செய்யும் பொழுது நம்மளை கொஞ்சம் கூட நம்ம அவ அவர் பார்வையிலே வச்சுருப்பார் நம்ம ஒன்றும் பயப்படலாம் வேண்டியில்லை எங்கே போனாலும் நம்ம பண்ண போகிறது நான் தான் சொல்கிறது என்ன நான் என்ன சொந்தமாக அதெல்லாம் எழுதிட்டு வந்தோம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாம் அவர் எழுதி வச்சுருக்கிறாரு அதை கொண்டு வந்து நான் அப்படியே கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த உணர்வு நமக்கு இருக்கணும் இருக்கணுங்க எல்லாருக்குமே மகரிஷி மேலே முதல்ல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உயர்வான எண்ணம் நமக்கு இருந்ததுனாலே அவருடைய ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளால் அவருடைய எல்லா விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ண முடியும் எங்கே போனாலும் அந்த உள் உணர்வில் அவரை நம்ம வந்து எப்போதுமே இணைச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னு சொன்னாதாங்க நம்மளால் தவமும் பண்ணணும்னு தோணும் இல்லையா ஒரு தத்துவத்தில் ஆழ்ந்து போகணும்னு தோணும் இப்படி நல்ல விஷயங்களை என்னப்பா நம்ம ஒன்றும் இல்லை அவரே எழுதியிருக்கார் எப்பொருளே எச்செயலை எக்குணத்தை எவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைக்க பெற்றால் அப்பொருளின் தன்மையதாய் நினை போராற்றல் அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் காணும் இப்பெருமை இயல்பூக்க நியதியாகும் எவர் ஒருவர் குருவை மதித்து ஒழுகினாலும் தப்பாத குரு உயர்வு மதிப்போர் தன்னை தரத்தில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் எழுதிட்டார் எல்லாத்துக்கும் அவரே கேள்வியும் கேட்க வைப்பார் அவரே பதில் எழுதி வச்சுருப்பார் அதை எடுத்து படிக்கணும் நம்ம அதான் இப்போ பிரச்சனை சரிங்களா படிக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க கூடுமான வரைக்கும் உள்வாங்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தை எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நம்ம மனசில் கொஞ்சம் நாளையில் ஒரு நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே வச்சுக்கிற ஒரு தன்மை வந்து நமக்கு இயல்பாக வந்துடும் அதை தான் நம்ம இப்போது பரிசோதனை பண்ணணும் இன்றைக்கி காலையிலேயே நம்ம பார்த்தோங்க யார் மனசையும் புண்படுத்தக்கூடாது அப்படி நம்ம புண்படுத்தியிருந்தோம் இல்லை இவங்க மேலே ஒரு வருத்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இனி அவங்க மேலே அந்த வெறுப்பையோ வருத்தத்தையோ காட்டாமல் நம்ம எப்படி நம்மளை சரி பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறத மட்டுமே நம்ம இப்போது பரிசோதனை பண்ணுவோம் வாழ்காலம்